약간 이런 느낌 돼요. 너무 예쁘죠? 쿨톤인데 웜톤 분들이 하는 베이지 톤 메이크업을 굳이 하고 싶다 이런 안 쓰시는 분이 없을 만큼 되게 자주 봤어요. 고급스러운 피부 표현을 해주는 제품이에요. 게으른 스푼 안녕하세요 스튜님들 게으른 스푼입니다. 드디어 이제 야외에서 마스크 착용을 안 해도 되는 때가 왔잖아요. 그래서 다시 화장품들에 관심을 더 많이 가지실 것 같아서 오늘은 제가 가진 화장품들을 한번 와르르 다 털어보는 그런 시간을 가져보려고 합니다. 제가 최근에 차옹하르더 청담점에서 원데이 메이크업 클래스를 받고 또 퍼스널 컬러 컨설팅도 따로 받고 왔는데요. 어, 그때 전문가 분들이 추천해주신 화장품들이 진짜 많았어요. 원데이 메이크업 클래스는 지난 2월에 어, 차옹하르더 청담점의 이유 실장님께 받았었어요. 클래스가 진행되는 과정에서 저한테 어울릴 것 같은 아이템들을 정말 많이 보여주셨고 참고할 수 있도록 이렇게 이거를 차트에다가 메이크업 방법하고 같이 꼼꼼하게 적어주셨어요. 그리고 퍼스널 컬러는 제가 광교에 있는 컬러를 채우다 에서 받았었는데요. 저는 예상한 대로 여름 쿨톤을 진단을 받았고요. 좀더 세부적으로는 소프트톤 이라고 하셨어요. 제게 어울리는 색상들을 머리서부터 손끝까지 다 추천을 받을 수 있었습니다. 서두가 좀 길었는데요. 아무튼 메이크업 전문가와 그리고 퍼스널 컬러 전문가 분들한테 추천을 받은 여름 쿨톤 메이크업 제품들을 포함해서 저의 찐템들을 지금부터 털어보겠습니다. 게리스톤 이거는 색조 화장품들 담아놓은 파우치인데 요거 열기 전에 제가 베이스 제품들 먼저 소개를 해드릴게요. 잠깐 먼저 가장 기본 베이스라고 할수 있는 선크림은 저는 이제 트러블이 나는 피부이고 지성이다 보니까 무기자차 선크림을 사용을 하고 있어요. 어, 이거는 화장품 성분 전문가로 되게 유명하신 디렉터 파이님 영상을 보고 제가 구매를 한 제품이에요. 어, 이게 피부에 자극이 적으면서 세안할 때도 세척이 되게 잘 되는 제품이라고 해서 믿고 구매를 했는데 백탁이 있기는 하지만 그렇게 심하지는 않고요. 또 이거를 쓰고 난 후에 뭐 여드름이 막 나서 힘들거나 그런 경우도 없었어서 되게 무난무난하게 안심하고 잘 쓰고 있는 그런 선크림입니다. 이거는 정샘물의 톤 코렉팅 베이스인데요. 피부가 붉으신 분들한테 진짜 진짜 추천드려요. 이게 SPF도 50이어가지고 선크림 대신 발라줄 수도 있는 제품인데 보시면은 진짜 정직한 그린 컬러예요. 되게 예쁜 그린 컬러죠. 발림성도 되게 좋고요. 초록색 색상이 확실하게 네, 톤을 잘 잡아주는 그런 역할을 해서 붉은기를 좀 완화해주는 그런 데 톡톡한 역할을 하는 제품입니다. 다음은 이제 유일한 단점이 가격 하나인 조르지오 아르마니의 UV 마스터 프라이머 모브 색상인데요. 이게 제가 샘플로 받아서 사용을 해봤다가 너무 좋아가지고 결국에는 이제 매장에 가가지고 본품을 구매를 한 제품이에요. 진짜 조그만데 이게 하나에 7만 원대여가지고 고민을 많이 했었는데 제품력은 정말 좋습니다. 그래서 아껴 쓰느라고 중요한 날에만 바르고 있는 그런 베이스예요. 차옹아르더의 그 이유 실장님도 굉장히 좋다고 추천을 같이 해주신 아이템이고요. SPF가 이거는 30 정도 연보라 색상인데 피부톤 보정뿐만 아니라 이제 결 정리 그리고 프라이머 역할까지도 같이 해줍니다. 파운데이션을 위에 얹었을 때 피부 아래에 속광이 차르르하게 비치는 그런 효과가 있습니다. 그리고 이거는 비비크림이에요. 메이크업 클래스 받을 때 실장님이 이거를 진짜 강력 추천하시더라고요. 본인도 오늘 역시나 이것만 바르고 왔다고 거의 매일 이것만 바른다고 진짜 저 같은 트러블 피부에도 추천을 하신다고 해가지고 제가 그날로 올리브영 가서 구매를 했던 비비크림인데 어 제가 직접 피부에 써봤더니 실제로 커버도 굉장히 자연스럽게 잘 되고요. 파운데이션보다는 피부가 숨쉬기에 좋은 제품인 것 같아서 트러블이 너무 많이 올라와가지고 좀 파운데이션을 바르기에는 피부한테 너무 죄 짓는 것 같고 그런 날에 주로 이 비비크림을 쓰고 있습니다. 또 적당히 촉촉해서 각질이 뭐 들뜨거나 그런 느낌도 없었어요. 어 그리고 다음은 파운데이션인데요. 파운데이션은 제가 이렇게 두 개를 섞어서 쓰고 있습니다. 이제 조르지 아르마니가 발림성이 워낙 좋고 또이 에스티로더에 비해서는 촉촉한 편이다 보니까 각질도 잘 잠재워주고 모공을 커버하는 데는 얘가 훨씬 효과적이에요. 근데 이제 더블웨어의 커버력을 포기할 수는 없으니 얘를 이렇게 섞어주면 은 
커버력과 지속력을 둘다 누릴 수 있어서 네, 추천드립니다. 제리 스푼 어, 이제 색조를 좀 털어보려고 하는데요. 이거는 제 메이크업 파우치예요. 3CE에서 나오는 워시백 파우치 대형 사이즈입니다. 화장품에 정말 관심이 많은 편이어가지고 추천 템들만 모아왔어요. 짠짠! 아, 이거는 이제 오늘 자세히 설명드릴 거는 아닌데 브러쉬 파우치예요. 가루 제품들이 묻으면 은 파우치까지 같이 지저분해지니까 이렇게 PVC 파우치를 따로 구매를 해서 보관을 하고 있어요. 이 똑딱이가 사방으로 열려요. 다 펼쳐져서 열리기 때문에 으아! 분리가 되거든요. 그래서 세척하기에도 진짜 쉽고 진짜 브러쉬 보관용으로는 딱인 것 같아요. 어, 먼저 블러셔 제품들을 모아서 보여드릴게요. 오늘 보여드릴 블러셔는 이렇게 여섯 개를 가져왔어요. 그 중에서도 제가 진짜 최근에 잘 쓰고 있는 거는 크리니크 치크팝의 발레리나 팝입니다. 실은 이거 구매하기 전에 제가 한창 그 웜톤의 베이지 톤 메이크업을 하고 싶어가지고 무리하게 그 누드 팝을 구매를 했었어요. 근데 역시나 제 얼굴에서 너무 칙칙하고 퍼스널 컬러 때에도 이거는 제 컬러가 아니라고 팩폭을 받아가지고 마침 같이 퍼스널 컬러 받았던 친구가 가을 웜이어서 그거를 바로 주고 돌아와서 발레리나 팝을 구매를 했어요. 근데 이게 보시면 은 워낙 유명하잖아요. 이 크리니크 치크 팝이 이게 피부에 되게 스며들듯이 은은하게 발색이 돼요. 자잘하게 실버 펄이 있어서 피부결이 굉장히 좋아 보입니다. 진짜 내 피부처럼 내 볼의 원래 혈색처럼 자연스러운 그런 느낌을 주더라고요. 그리고 두 번째로 보여드릴 거는 이 스틸라 블루밍 서울 제품인데 이 제품은 케이스가 진짜 예뻐요. 이렇게 딱 열면 은 거울이 이렇게 달려있어요. 본통으로 봤을 때는 거의 컬러가 비슷비슷해 보이는 느낌이 있거든요. 근데 얘는 조금 더 흰기가 많이 돌고 펄이 없어요. 그래서 조금 더 뽀송한 느낌을 내주는 그런 블러셔라고 보시면 될것 같아요. 가루가 곱고 발색이 어, 크리니크 치크팝보다는 잘 되는 편이에요. 은은한 맛은 크리니크 치크팝이 훨씬 더 은은하고요. 얘는 조금 더 확실하게 볼이 핑크핑크해지면 좋겠다 하는 분들은 이 블루밍 서울 추천드릴게요. 그리고 어, 만약에 이제 쿨톤인데 본인이 쿨톤인데 웜톤 분들이 하는 베이지 톤 메이크업을 굳이 하고 싶다 이런 분들 많으시잖아요. 저도 그래서 되게 많이 사보고 또 실패도 하고 했는데 이 아리따움의 치크 블러셔 1호 필터 베이지하고 또 나스의 섹스 어필 정도까지는 괜찮다고 퍼스널 컬러 대표님이 그러셨어요. 나스 섹스 어필은 진짜 살구빛 느낌이 나는 그런 컬러여서 뭐 웜톤, 쿨톤 가리지 않고 혈색을 자연스럽게 더해주는 컬러로 워낙 유명하고 필터 베이지는 확실히 얘 옆에 있으니까 웜하죠. 근데 얘 빼고 그냥 이렇게 본통 하나만 딱 보면 은 쿨톤도 쓸수 있을 법한 그런 베이지인데 라는 느낌이 들어요. 실제로 보면 은 지금 카메라에서 보이는 것보다 조금 더 살구빛이거든요. 이런 색상. 진짜 예쁜 살구빛. 얘 역시도 가루가 굉장히 고와서 피부에 블러 처리를 한 느낌을 줘요. 블루밍 서울 옆에 있으니까 웜한 느낌이 많이 들기는 하는데 쿨톤 분들이 바르실 때는 이것보다는 좀 살짝 덜 묻혀서 탈탈 털어서 발라주시면 예뻐요. 예뻐요. 섹스 어필 같은 경우는 워낙 유명하지만 그래도 한번 발라볼게요. 복숭아 컬러라고 하면 딱 맞을 것 같아요. 이것도 역시나 너무 많이 바르면 은저 같은 쿨톤 분들한테는 너무 더워요. 그래서 얘 역시도 살짝만 묻혀가지고 은은하게 발색해주면 예쁜 살구빛 볼을 만드실 수 있을 거예요. 이거는 진짜 다른 분들 쿨톤 파우치에서도 빠지지 않고 등장하는 제품인데 저도 이게 두 통째거든요. 본통 색깔을 보시면 은 블루베리라는 이름답게 진짜 보랏빛 느낌도 있나 싶은데 실제 발랐을 때에는 흰기가 조금 더 보이는 딱 딸기 우유 색상 같아요. 발색이 굉장히 잘 돼요. 지금까지 발랐던 제품들 중에서 가장 발색이 짙은 그런 블러셔인 것 같아요. 그리고 블러셔에서 마지막으로 소개해드릴 제품은 네, 샤넬 주 꽁뜨라스뜨 44번 나르시스의 모델인데 고급스러운 피부 표현을 해주는 어, 제품이에요. 이게 본통만 보면 은 어, 텁텁해 보일라나 싶은 그런 느낌이 드는데 실제 발색해보면 은 피부에 스며들듯이 은은하게 발색이 됩니다. 브러쉬랑 같이 내장이 되어 있어가지고 휴대성이 굉장히 좋아서 가방에 넣어 다니는 그런 블러셔 제품이에요. 
옆에 아까 발랐던 블루베리 칩보다는 조금 더 코랄빛이 도는 그런 핑크예요. 네, 이렇게 비교샷 참고하세요. 케리스톤 립 제품들이에요. 이제 마스크를 벗을 수 있으니까 어, 많이 가져왔는데 하나씩 풀어볼게요. 이만큼 가져왔어요. 여름 쿨톤 분들이 사용하시기 좋은 베이스 립의 추천템들은 이렇게 다섯 가지인데 그 중에서도 스케터드 페탈은 여름 쿨톤이 누드 립으로 쓰기 좋은 색이라고 해서 추천을 받아서 구매를 했어요. 라이트 톤이신 분들은 진짜 이거 하나만 발라도 예쁠 것 같아요. 저 같은 경우에는 소프트 톤이라서 이거 하나만 바르기에는 너무 밝지 않나 싶은 감이 있는데 이게 막상 또 날씨가 점점 따뜻해지고 밝아지니까 소프트 톤인 제가 이거 하나만 발라도 괜찮더라고요. 입술 외곽을 살짝 넘어서 오버립으로 그려도 예쁜 그런 색상이고요. 보시면 은 이게 누드립 색상이라고 하실 수도 있지만 쿨톤 분들은 이거 바르면 누드립 가능합니다. 그리고 또 한때 제가 웜톤 분들이 하는 베이지 누드립을 따라하고 싶어가지고 이 스케터드 페탈보다는 조금 더 베이지 컬러가 돋보이는 제품들을 찾아서 헤매인 적이 있는데 그게 이 3CE의 웨이백 컬러예요. 좀더 따뜻하죠? 확실히 이 스케터드 페탈보다는 웜한데 그래도 다른 웜톤 제품 컬러들보다는 그나마 쿨톤이 접근해도 되는 미지근함인 것 같아요. 그리고 이것도 추천해드리고 싶은데 이거는 제가 차홍 메이크업 클래스 때 추천을 받았던 제품이었거든요. 베주아 크로케 색상이에요. 응앙 너무 이쁘다. 확실히 웨이백보다 더 웜하죠. 실은 메이크업 클래스 때는 이 벨벳 더 펜슬의 03번 누디프를 추천을 받았었어요. 그게 조금 더 채도가 있거든요. 근데 그걸 살까 하다가 아, 난 조금 더 완전 진짜 베이지한 색을 사고 싶어. 그때 한창 또 웜톤에 꽂혀가지고. 진짜 요즘 인스타그램에서 나오는 힙한 언니들의 누드 오버립 하시고 싶은 분들은 요거 도전하셔도 될것 같아요. 진짜 좀 쿨한 거 다시 보여드리면 요거는 차이 핑크. 제가 예전에 왓츠인 마이백에서도 한번 소개를 해드린 적이 있는 그런 컬러인데 확실히 앞선 것들보다는 핑크 채도가 도는 그런 컬러예요. 이거 하나만 발라도 좋고 베이스 립으로 쓰기에도 좋아요. 이 맥의 모어 더 미어러는 채도가 좀더 낮고 보랏빛이 감도는 핑크예요. 우와, 이렇게 보니까 진짜 보랗다. 되게 힙한 쿨톤 느낌이 드는 그런 컬러인데 생각보다 그렇게 또 짙진 않아요. 제가 지금 두껍게 발라놔서 그렇지 양을 좀 조절해서 발라주면 은 이것도 은근히 보랏빛이 살짝 도는 누드립 느낌처럼 쓸수 있고 베이스 립으로 써서 다른 컬러랑 믹싱해줘도 굉장히 훌륭한 컬러입니다. 앞선 컬러는 이제 베이스 립으로 쓰기 좋은 컬러였다면 요거는 조금 더 포인트 컬러, 그라데이션하게 좋은 컬러로 가져왔어요. 맥의 매트 립스틱 디바 컬러 보여드릴게요. 요거는 모어 더 미어러랑 살짝 결을 같이 하는 보랏빛 컬러인데 조금 더 자줏빛의 붉은 기운이 돌죠. 여쿨보다는 격쿨 분들이 풀립으로 쓰면 예쁜 컬러이긴 해요. 근데 저는 요거 풀립 안 하고 입술에 톡톡톡톡 연하게 발색해서 그라데이션을 해주니까 진짜 딱 예쁜 플럼빛이 돼서 잘 쓰고 있습니다. 그리고 맥의 또 다른 라인이죠. 파우더 키스 립스틱의 레스팅 패션인데 이거는 제가 퍼스널 컬러 진단 받고 나서 구매한 제품이에요. 그때 추천을 해주셔가지고 이걸로 구매를 했는데 아 이건 진짜 누가 딱 봐도 <웃음> 쿨톤 색상이다. 최근에는 이 스케터드 페탈을 베이스 립으로 깔아주고 그 안에다가 살짝 레스팅 패션을 그라데이션을 해주면 형광등이 켜집니다. 그리고 파우더 키스 리퀴드 제품 어리틀 템드 이것도 진짜 유명한 컬러죠. 레스팅 패션에 비하면 조금 더 차분한 핑크라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그리고 얘도 퍼스널 컬러 대표님이 여름 쿨에 잘 어울리는 색상이라고 추천을 해주셔서 구매를 한 제품인데 조금 더 기존에 이제 보여드린 색상들보다는 확실히 차분한 느낌이 들면서 분위기 있는 컬러예요. 입술에 올리면 요거보다 조금 더 보랏빛이 느껴지는 컬러가 되거든요. 날씨가 좀 쌀쌀해지는 가을, 겨울이 오면 더잘쓸것 같은 컬러이긴 합니다. 에스쁘아의 비베리 컬러. 언뜻 보면 은요 어리틀 템드나 레스팅 패션하고 비슷한가 싶긴 하지만 얘가 조금 더 체리 레드에 가까운 색상이에요. 얘도 진짜 형광등 컬러 중에 하나입니다. 요거는 3CE의 소프트 매트 립스틱의 헤이지 로즈 컬러. 헤이지 로즈 컬러 같은 경우는 진짜 예쁜 말린 장미 색상이에요. 살짝 탁한 느낌이 들죠? 굉장히 뮤트한 말린 장미 컬러예요. 어, 웨이백 컬러를 먼저 베이스로 넓게 깔아준 다음에 
이 안쪽에 헤이즈 로즈를 발라주면 은 진짜 쿨톤한테도 어울리는 베이지 핑크 누드립을 완성을 할수 있습니다. 어, 이제 글로시한 제형의 립스틱들을 소개를 해드릴게요. 일단은 이 에크멀의 논섹션 글로이 틴트 108번 수티 헤이즈 이 컬러 진짜 진짜 예뻐요. 제발 이건 진짜 사주세요. 굉장히 뮤트뮤트한 회색기가 어떻게 이런 색을 뽑았는지 모르겠어요. 진짜 보이실나? 굉장히 뮤트한 살짝 다크한 느낌을 내기에 좋은 그런 립글로즈인데 입술 위에 바를 때는 투명한 듯 하지만 이 다크함이 꽤 존재감이 있어요. 그래서 단독으로 발라도 충분히 예쁘고 착색된 색깔도 예뻐요. 고급스러운 느낌이 있는데 요즘에는 이제 메이크업 다 하고 나서 아뭘 바르지 고민될 때 근데 시간 없을 때는 그냥 요거 하나만 딱 챙깁니다. 이 스케터드 페탈 색상 위에다가 얘를 올려준다고 라 생각하면 약간 이런 느낌 돼요. 너무 예쁘죠? 여기 스케터드 페탈 단독 여기 위에다가 수티 헤이즈 올려준 거 진짜 분위기 있어 보이는 립으로 그냥 만들어주기 때문에 어, 이 친구는 뭐 20대 분들이 써도 물론 좋지만 30대 분들이 분위기 있게 쓰기에도 진짜 좋은 그런 제품이고요. 그리고 페리페라 잉크 무드 글로이 틴트 갓기 천사 퍼스널 컬러 때 추천받은 컬러 중에 하나예요. 달라보니까 진짜 딱 여름 쿨톤 색상 아니 어떻게 이렇게 베이비 베이비한 핑크 <웃음> 이게 살짝 보라색이 떨어져 있는 그런 핑크거든요. 핑크 핑크하게 한날 같이 발라주면 좋더라고요. 그리고 이 친구는 작년에 사서 잘 쓰고 있는 제품인데 에스쁘아 노웨어 샤인 라인 중에 허그미 피그 컬러예요. 얘도 진짜 예뻐요. 조금 미지근한 느낌이 있죠. 근데 이제 이것도 역시나 역쿨이라도 미지근한 웜한 메이크업 하고 싶을 때 찾게 되는 그런 컬러인데 채도가 조금 있는 무화과 컬러예요. 살짝 차분하게 고급스러워지는 느낌이라서 추천드립니다. 캐리스프 다음은 섀도우를 소개를 해드릴 텐데 그 전에 이 예쁜 섀도우들의 발색과 지속력을 높여주는 프라이머하고 눈 밑을 밝혀주는 컨실러 같이 먼저 소개를 해드릴게요. 이 어반디케이 아이섀도우 프라이머 같은 경우는 제가 아이 프라이머를 평생 안 쓰다가 이번에 메이크업 클래스를 받고 난 후에야 얘의 중요성을 좀 알게 돼가지고 구매를 한 제품이에요. 이제 갖고 있는 섀도우들 중에서 발색이 처음에 딱 했을 때는 예쁜데 밤에 이제 집에 들어와서 보면 색이 다 날아가는 그런 제품들이 몇몇 있잖아요. 그런 제품들을 쓰는 날에는 이 아이 프라이머를 미리 눈 위에 발라주면 은 발색도 더잘 되고 유지력도 더 좋아지더라고요. 그래서 요즘에 메이크업할 때 바쁘지 않으면 꼭꼭 이거를 써주고 있어요. 이것도 메이크업 클래스 때 추천을 받았던 건데 눈 밑에 다크서클 부분을 밝히는 데 너무 좋더라고요. 이렇게 붓펜 타입 형식으로 되어 있고 잘 나오지 않으면 은 이렇게 딸깍딸깍 눌러서 쓸수 있는 제품인데 제형 자체가 굉장히 얇게 되어 있는 제품이어서 눈 밑에 컨실러 발랐을 때 주름 끼임 이런 거 너무 신경 쓰이셨던 분들은 이 제품이 조금 가격대가 있기는 하지만 그만큼 음, 좋다, 추천드릴만 하다. 이제 섀도우를 소개를 해드리려고 하는데 싱글 섀도우들부터 먼저 소개를 해드릴게요. 어, 요거는 제가 제주도공항 면세점에서 구매를 했었던 건데 어, 이구 팔레트랑 같이 구매를 해서 싱글 섀도우들을 이렇게 넣어줬어요. 맥 오메가 그리고 요거는 차콜 브라운 맥 오메가 같은 경우는 예전부터 그 이사배님이 코 쉐딩으로도 쓰고 뭐 음영 베이스로도 쓰고 되게 두루두루 잘 쓰시는 거를 봐서 구매를 하게 됐는데 차콜 브라운 색상 같은 경우는 포인트 음영 컬러로도 좋고 아이라인을 풀어주는 용도로도 쓸만합니다. 저는 시간이 없으면 이 팔레트 하나만 챙겨가지고 오메가 하나로 이제 눈 음영부터 코 쉐딩까지 한 번에 싹 해주고 차콜 브라운으로 더 짙어야 하는 부분들을 해결을 해주고 있어요. 다음 소개해드릴 거는 나스의 갈라파고스. 싱글 섀도우인데 이거는 진짜 그 청담 메이크업 선생님들이 안 쓰시는 분이 없을 만큼 되게 자주 봤어요. 그래서 이게 도대체 뭐 얼마나 좋길래 그냥 생각만 하고 있었는데 역시나 메이크업 클래스를 가니까 어, 이유 실장님도 이 제품을 강력 추천하시더라고요. 아이라인 풀어주기 용으로 이만한 게 진짜 없어가지고 저는 구매하고 정말 후회 안 하는 아이템 중에 하나예요. 
이렇게 은은한 음영 섀도우하고도 찰떡콩떡 너무 예쁘죠? 오메가보다는 짙은 색상인 차콜 브라운 옆에다가 뒀을 때에도 너무 잘 어울리죠? 그리고 다음 소개해드릴 거는 이제 약간 붉은 색상인데 이것도 워낙 유명한 아이템이죠. 바비 브라운의 앤티크 로즈. 쿨톤한테 솔직히 좀 웜하기는 해요. 그래서 퍼스널 컬러 상담받을 때도 앤티크 로즈는 조금 웜하다고 하시긴 했는데 그래도 이제 쿨톤 분들도 미지근한 메이크업 하고 싶은 날 있잖아요. 그런 날에 접근을 해도 되는 그런 예쁜 네, 컬러예요. 진짜 약간 빈티지한 느낌의 말린 장미 컬러거든요. 요거는 <웃음> 미샤의 어, 모던 섀도우 브라이덜 피치 이것도 진짜 오랫동안 애교살 섀도우로 유명했던 제품이잖아요. 저는 이제 뒤늦게 메이크업 클래스를 받으면서 실제로 써보게 됐고 정말 마음에 들어서 구매를 했어요. 그래서 이거 진짜 엄청 <웃음> 타먹듯이 되어 있는데 이게 애교살 뿐만 아니라 눈두덩이에 발라줘도 정말 예쁘더라고요. 보이세요? 완전 살결 윤광 컬러 이거 진짜 왜 유명한지 알겠어 그리고 아이섀도우 팔레트 제품은 진짜 딱 이렇게 세개 강추 드리고 싶어요 일단은 이 디올 백스테이지 2번 쿨 뉴트럴 컬러인데 진짜 쿨톤을 위한 핑크 브라운 메이크업의 완전 정석 팔레트 프라이머가 같이 있어서 마음에 들었어요 그리고 이거는 제가 이미 작년부터 굉장히 잘 쓰고 있는 팔레트인데 역시나 퍼스널 컬러에서도 여름 쿨톤 팔레트로 되게 강력 추천하시는 제품이었어요. 에스쁘아 모브미 같은 경우는 이렇게 블러셔 컬러랑 그리고 쉐딩 컬러도 같이 구성이 되어 있기 때문에 실용성이 되게 좋은 팔레트예요. 이게 굉장히 여리여리하게 발색이 되는 그런 팔레트거든요. 제가 썼을 때는 지속력이 조금 약해 보이더라고요. 집에 돌아오면 은 약간 좀 뭔가 연해져 있어. 그래서 이런 친구들은 아까 말씀드렸던 이런 프라이머랑 써주면 조금 더 오랫동안 아이 메이크업을 예쁘게 지속할 수 있을 것 같아요. 이거는 클리오의 한남동 아뜰리에 팔레트거든요. 퍼스널 컬러 상담 때 추천을 받았던 그런 팔레트인데 이번 봄, 여름에 바르면 더 화사해질 것 같은 컬러들이 많아서 못 참고 구매를 하게 된 제품입니다. 같이 들어있는 브러쉬 퀄리티도 생각한 것보다 나쁘지 않게 잘 발리더라고요. 20대 분들한테도 추천드리는 화사한 팔레트인데 꼭 20대 아니어도 저 같은 30대 분들이 쓰신다면 더 화사하고 어려 보이고 싶은 날에 자주 손이 가게 될 그런 팔레트인 것 같아요. 게리스쿨 그리고 다음은 마스카라. 네, 마스카라는 깔끔한 컬링력 그리고 지속력 모두 다 좋은 제품들로 가져왔는데 색상의 차이라고 보시면 돼요. 짜라잔. 네, 이거는 키스미 히로인 메이크 롱앤컬 마스카라 브라운 컬러인데 메이크업 클래스 때 추천을 받았던 제품이에요. 이게 생각보다 붉은기가 있는 브라운이거든요. 화면에서 보는 것보다 조금 더 붉은 빛이 많이 도는 브라운 컬러예요. 아 이건 되게 자연스럽다 하는 그런 브라운 색상은 아니고 눈가를 좀더 붉어 보이게 좀 청순한 눈으로 보여주게 하는 색상이라고 보시면 되겠습니다. 이거보다는 조금 덜 붉은 제품을 찾아야겠다 하다가 만난 마스카라인데 이거는 이제 페리페라 아까 보여드렸던 키스미 것보다 좀 붉은기가 빠졌죠. 정직한 브라운 컬러예요. 자연스럽게 예뻐지는 그런 생얼 마스카라로 괜찮은 제품이고요. 요거보다 조금 더 애쉬한 컬러는 없을까 하고 찾다가 구매한 제품인데 롬앤의 한올픽스 마스카라. 이거 진짜 요즘에는 이것만 쓰는 것 같아요. 블랙 마스카라가 너무 또렷한 느낌이 들어서 힘을 좀 빼고 싶은데 그렇다고 또 브라운을 바르자니 눈이 너무 약간 맹해 보여서 싫다. 빨리 블랙 제품을 보여드려야지 이제 컬러 차이가 나겠죠. 블랙 마스카라는 제가 이전에도 한번 보여드린 적이 있는 치카이치코 이건 진짜 완전 블랙이고 얘가 살짝 애쉬빛으로 빠진 그런 마스카라 컬러예요. 좀 또렷한 메이크업을 하고 싶은 날에는 이 치카이치코의 블랙 마스카라를 발라주는 편이에요. 게리스톤 다음은 애교살에 그리면 좋은 펜슬 타입의 제품들을 소개를 해드릴게요. 먼저 첫 번째는 노베브의 언더 아이 마스터 되게 유명하신 그 재윤님이 제작에 직접 참여하셔가지고 알게 된 제품이었는데 써본 거는 메이크업 클래스 때 처음 접해봤어요. 애교살이 가장 튀어나온 부분을 이렇게 펜슬 타입의 컨실러로 한번 그려줘서 스머징을 자연스럽게 그러면 톤이 어느 정도 정돈이 되잖아요. 그 위에 이펄 섀도우 
위에 올려주면 은 조금 더 컬러감이 잘 느껴지게끔 이 우드버리의 이 핑크 베이지 컬러는 애교살이 환하게 빛났으면 좋겠다 하시는 분들한테 추천드려요 애교살에 이렇게 쭉 그어주는 것도 좋지만 눈 앞머리에다가 이렇게 콩콩 찍으면 은 조금 더 눈매가 환해 보이는 그런 느낌이 있어서 그런 식으로도 잘 씁니다 스머징 하면 이 정도로 펴지는 이두 제품 다 픽싱이 되고 난 다음에는 이렇게 물티슈로 빡빡 문질러도 잘안 닦여요 아 이게 지속력이 진짜 좋구나 느끼실 수 있을 거예요 게리스프 다음은 아이브로우 제품들입니다 원래 메이크업 클래스 받을 때에는 슈에무라 하드 포뮬라 제품을 추천을 받았었어요 워낙 유명한 제품이죠 대제품을 찾아보다가 우드버리 제품으로 구매를 했는데 화장을 한 얼굴에 그리면 발색이 잘 되거든요 제형이 딱딱해서 잘 부러지지 않고 색상도 이렇게 보시다시피 굉장히 예쁜 컬러여서 잘 쓰고 있습니다 그 다음에 추천해드리고 싶은 브로우 제품은 이 에크멀에서 나오는 라이브 브로우 텍스처라이저 눈썹에서 비어있는 부분들은 이런 펜슬로 살살살살 먼저 그려준 다음에 어, 이거를 눈썹 결 따라서 발라주면 은 사람이 괜히 더 약간 고급스러워 보이고 어 그래요 브로우도 브로우인데 이마랑 그 구렛나루의 잔머리를 결대로 이제 살려주고 고정하는 데에도 이 제품이 진짜 특화가 돼 있습니다 살짝 이제 그 살결에 컬러링도 되다 보니까 자연스러운 그 쉐딩 효과를 주기에도 진짜 좋아요 요거는 이제 브로우 컬러를 바꿔주는 키스미의 헤비 로테이션 컬러링 아이브로우 저는 06번 핑크 브라운 색상을 쓰는데 이제 눈썹 색깔을 살짝 밝혀주면 사람 인상이 조금 더 밝고 시원해 보이잖아요 이게 눈썹에 뭉침 없이 잘 발리는 그런 제형이어서 슥슥 발라주기에도 편한데 단 살에 닿으면 너무 진해질 수 있으니까 눈썹 모에만 닿게 잘 발라주면 됩니다 게리스프 네 이렇게 파우치를 엄청 많이 털어봤는데 지루하시지 않으셨을까 모르겠습니다 근데 제가 이 많은 제품들 중에서 진짜 카테고리별로 진짜 하나씩만 추천드린다면 어떤 제품일까도 한번 준비를 해봤는데요 먼저 첫 번째로 베이스 제품에서는 유일한 단점이 가격이지만 정말 안살 수가 없었던 제품 이 조르지오 아르마니의 이 모브 컬러 베이스 프라이머 진짜 추천드려요 내 피부가 원래부터 광이 나는 듯한 느낌을 주고 싶은 분들이라면 파운데이션 전에 이 제품 한번 꼭 발라보셨으면 좋겠고요 그리고 립 제품에서 하나만 꼽아야 된다고 라 한다면 저는 이 에크멀의 스티헤이즈 컬러 진짜 추천드릴게요 바르면 은 사람이 세상 고급스러워지고 세상 분위기 있어져요 그래서 차분한 립 컬러 좋아하시는 분들한테는 이 컬러 진짜 추천드리고요 그리고 블러셔 중에서 하나만 꼽는다 라고 하면은 저는 요즘 잘 바르고 있는 이 발레리나 팝 컬러를 추천드릴게요 실은 아까 같이 보여드렸던 이그 샤넬의 나르시스 컬러하고 박빙이었는데 얘 같은 경우는 살짝 코랄기가 있다 보니까 다른 여쿨 분들이 바르셨을 때좀 덥게 느껴지실 수도 있겠다라는 생각이 들어서 진짜 어느 쿨톤이 바르셔도 찰떡같이 소화하실 이 발레리나 팝, 치크팝을 추천을 해드리려고요 그리고 아이섀도우에서 추천을 해드리고 싶은 거는 이맥 섀도우 2종인데 여기 맥 오메가 그리고 차클 브라운이었잖아요 이렇게만 딱 들고 나가면 그냥 뭐 음영, 코 쉐이딩, 그리고 뭐 포인트 컬러, 아이라인 풀어주기 다 되니까 여행 갈때 이렇게 짐이 무거워지는 게 싫다면 이거 딱 하나만 챙겨서 가도 전혀 문제 없을 정도로 활용도가 높은 컬러입니다 그리고 마스카라는 이 롬앤의 한올 픽스 마스카라 롱 애쉬 컬러 이거는 진짜 진짜 강추 그리고 이거는 브로우 템에서 나왔었던 건데 눈썹을 그리는 거는 많은 분들이 하시지만 눈썹 컬러를 바꿔주는 이런 브로우 카라 제품들은 안 쓰시는 분들도 많으시잖아요 근데 써보면 진짜 한끗 차이로 인상이 다 달라져요 조금이라도 환하고 생기 있는 그런 얼굴을 만들고 싶다 하시면 브로우 카라를 통해서 눈썹 색깔을 조금만 밝혀주시는 거 한번 해보시면 좋을 것 같아요 오늘 이렇게 긴 영상 끝까지 함께 해주셔서 정말 감사드리고요 저는 다음 영상으로 또 빨리 인사드리도록 하겠습니다 감사합니다 오.